everyone, this is Midnight Mommy. So for this tutorial, ituturo ko sa inyo tungkol sa density. So ang density, dinidefine natin siya as the mass per unit volume. So in equation form, ang density is given by the Greek letter rho. Okay, and then this one is equal to the mass divided by the volume. So yung dalawang common na units na ginagamit natin for density is yung um, grams per cubic centimeter and yung kilograms per cubic uh, meter. So for example, bigyan ko kayo dito ng dalawang situation. So let's say meron tayong 1 kilogram of iron nails and 1 kilogram of cotton. So kung compare natin yung mass nila, parehas lang sila ng mass. Okay? Parehas lang sila ng bigat kasi parehas naman silang 1 kilogram. Okay? Pero kung papansinin natin, pagdating sa volume, okay? so pag sinabi natin volume, ito yung amount of space na kayang i-occupy ng isang object. So, yung iron nails natin, mas maliit ang volume niya kung ikukumpara natin dito sa cotton. So, yung cotton, napakalaki ng kanyang volume. Okay? So, yung sabi, napakalaki ng kanyang space. So, dahil dyan, kung titingnan natin yung density, okay? so, yung density natin is given as the mass over volume. So, sinasabi sa atin sa density is, your mass is directly proportional to density. So, ibig sabihin nun, pag mas mataas ang mass mo, tataas din yung iyong density. Pero ang volume natin is inversely proportional to the density. So, ibig sabihin, kapag mas mataas ang volume natin, bumababa yung ating density. Okay. So, sa case na to, itong iron nail, since yung kanyang mass, although parehas, remember, itong dalawang to, yung iron nail sa tsaka yung cotton, parehas lang sila ng mass. Pero dahil mas maliit ang volume ng iron nails, ibig sabihin yung iron nails ang merong mas mataas na density. Now, itong cotton natin, Dahil masyadong malaki yung kanyang volume, okay? so yung volume niya ang nakapagpababa ng kanyang density. So ito rin density yung dahilan kung bakit may mga objects na lumulutang o lumulubog sa tubig. Kasi minsan iniisip natin na um, kapag mabigat yung isang object, lulubog siya sa tubig. Actually, hindi totoo yun. Kasi kung totoo na lahat ng mga mabibigat na objects lumulubog sa tubig, edi sana yung barko na sobrang bigat niya, bakit siya nakakalutang sa tubig? Okay? So, lahat yan ay may kinalaman sa density. So, sinasabi natin na kapag ang density ng object natin is mas maliit kaysa dun sa density ng liquid, yung object natin lulutang siya. Okay? So, for example, itong beach ball. Di ba yung beach ball kapag nilagay mo siya sa pool, lumulutang siya? Bakit? Kasi masyadong mataas ang volume niya kumpara sa kanyang mass. At dahil doon, mas maliit ang density ng ball kaysa sa density ng water. Ganon din yung mga iceberg. Yan totoo yung mga iceberg yung nakikita natin. Yung pinakatuktok lang yan. Okay, ito lang yung nakikita natin na part. Pero ang totoo, mas malaki pa ng portion niya ang nandito sa ilalim. Ang density ng ice is actually 0.9 uh, grams per cubic centimeter. Okay, so ang density ng ating water is 1 gram per cubic centimeter. So ang ibig sabihin nito, 10%, okay, 10 ng ice is actually nakalutang sa tubig. Kaya pag nakakita tayo na iceberg, 10% lang yun nung actual na volume ng ating iceberg. Now, kapag naman ang object natin, mas mataas ang density niya, compare natin sa density ng liquid, yung object natin is lulubog. Okay? For example, yung mga bato na ginagamit sa aquarium. Okay? So yung density ng mga bato na yun, mas mataas kesa sa density ng water, kaya sila nakalubog. And ganun din yung mga coins, di ba makikita niyan sa mga ano, sa mga wishing well o sa mga wishing fountain. Di ba pag nagahagis ng coin, actually yung coins lumulubog. Wala pa kayong makikita na coin na nakalutang. Okay? Sa so lahat ng coin lumulubog. Bakit? Kasi yung density ng coin is mas mataas kesa sa density ng water. Kaya siya lumulubog. Now, kapag naman equal lang yung density ng object doon sa density ng liquid, sinasabi natin na yung object is fully submerged in the liquid. Kung sinabi natin fully submerged, ibig sabihin nun, walang part niya ang nakalutang okay, sa tubig, pero hindi siya lumulubog. Okay? So, example niya yung mga submarines. So, kasi yung mga submarines, hindi siya nakalutang sa tubig, pero um, hindi rin naman siya lumulubog. So, that is fully submerged. Pero remember na ang submarine, kapag kailangan na niyang umahon sa tubig, ang ginagawa dyan is binabawasan yung density ng ating submarine. Papano? Nagbabawas ng mga tubig doon sa ballast tank. Okay? Kasi yung ballast tank, yan yung pinaglalagyan ng tubig okay, na pumapasok doon sa submarine para madagdagan yung mass ng ating submarine para tumaas ng kanyang density para siya lulubog. 
So bukod doon sa submarine, example din yan yung ating mga scuba divers. So yung density ng ating scuba divers is the same as the density ng water. Kaya sila fully submerged sa ating water. So a wooden box weighs 10 kilograms and its dimensions are 1 meter by 2 meters by 0 0.5 meter. What is the density of the wooden box? If the box will be thrown out in the water, will it float or sink? Why? Okay, so una, identify muna natin yung mga given. So meron tayo dito mass na 10 kilograms and given tayo ng dimensions ng box. Okay, so remember na yung dimension ng box natin is ito yung kailangan lang natin um, i-multiply para makuha natin yung volume. Okay, so kung i-assume natin na ang box natin will have the formula length, width, times height. So yung given dito na 1 meter, i-multiply natin siya sa 2 meters and then sa 0 0.5 meters para makuha natin yung kanyang volume. So ang volume ng ating box is 1 cubic meter. Now ang tinatanong dito is ano daw yung density ng ating box. Okay, so alam natin na ang density is equal to mass over volume. So kung isa-substitute natin yung mga values na to, so meron tayong 10 kilograms divided by the volume which is 1 cubic meter. So therefore, ang ating density is equal to 10 kilograms per cubic meter. So ngayon ang tanong is lulutang ba siya o lulubog siya sa tubig? Now, ang alam natin, ang density ng ating water is 1,000 kilograms per cubic meter. And kung mapapansin nyo, since mas mababa yung density ng ating box. Okay, so the density of the box is less than the density of water. So ibig sabihin ng box natin is mag-float siya sa water. Spherical metal ball has a diameter of 0 0.3 meters. If the density of the metal ball is 150 kilograms per cubic meter, what is the mass of the metal ball? Okay, so ang given natin is meron tayong diameter na 0 0.3 meters. Now, yung ating density ng ating metal ball is 150 kilograms per cubic meter. So, ang hinahanap sa atin dito is the mass. Okay, so hindi given dito ang volume, so, pero given naman yung diameter. So, ibig sabihin, kailangan muna natin i-compute ang volume ng ating uh, spherical ball. So, ang volume ng sphere is given by 4 thirds pi r cube. Since given tayo ng diameter, malalaman natin na ang radius is just equal to the diameter divided by 2. Kaya ang radius natin is 0 0.3 meters. Divide lang natin siya sa 2. So, this is 0 0.15 meter. Ngayon, isa-substitute natin to sa ating equation. So, we have V is equal to 4 thirds. Then yung sa pi, gagamitin ko na lang 3.1416 para mas accurate. And then meron tayong r. So yung r natin is 0 0.15 meters. And then i-cube natin siya. So ang makukuha natin na answer for the volume is 0 0.01 cubic meters. So niround off ko na lang to. So ngayon, isosolve naman natin ang mass. So alam natin ang formula for the density is equal to mass over volume. So therefore, para masolve natin ang mass, kailangan lang natin i-multiply ang density sa volume. So, Cross-multiply lang sila. So kung sa-substitute natin ang value natin dito, so meron tayong density na 150 kilograms per cubic meter, i-multiply natin siya sa volume na 0 0.01 cubic meter. So kung mapapansin nyo, makakancel ko dito yung unit ng cubic meter. Kaya ang matitira na unit na lang is kilograms. So, ang mass natin, therefore, is equal to 1.5 kilograms. Rocks are sometimes used along coast to prevent erosion. If a rock needs to weigh 2,000 kilograms in order not to be shifted by waves, how big does it need to be? You are using basalt which has a typical density of 3,200 kilograms per cubic meter. Okay, so identify natin ang given natin. So meron tayong mass na 2,000 kilograms. And given din tayo ng density ng basalt which is 3,200 kilograms per cubic meter. So tinatanong dito is how big? How big daw dapat yung rock? So kung nire-refer to sa size, so that means we're looking for the volume. Okay, so unknown natin dito ay yung volume. So again, balik tayo sa equation and density. So that is mass over 
volume. So, para masolve natin ang volume, ang pinaka-shortcut nito, pagpalitin nyo lang yung pwesto nitong density at saka volume. So, ganito na mangyari sa equation. So, meron tayong V is equal to mass over density. Now, substitute natin yung values natin. So, meron tayong mass na 2,000 kilograms. I-divide natin siya sa 3,200 kilograms per cubic meter na density. So, again, makakancel dito yung kilograms. So, may iwan na lang natin ng unit is cubic meter. So, therefore, the volume is equal to 0 0.625 cubic meters. So, sana po nakatulong ng malaki sa inyo itong ating tutorial on density. So, kung meron po kayong mga topic na gusto nyo isuggest para magawa nating tutorial, mag-comment lang po kayo sa ating comment section. And I'll see you on my next video.